ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിനേഷൻ ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിന് ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിനേഷൻ ആണ് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി എഞ്ചിനീയറിംഗ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ യോഗ്യതയായിട്ട് വരുന്നത് മൂന്ന് മാർക്കാണ് വെയ്റ്റേജ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം ഒരു മാർക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ പക്ഷേ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് സോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഏതൊരു എക്സാമിനും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൽ വെയ്റ്റേജും കൂടെ ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻട്രി ടെക്നിക്കൽ എക്സാംസ് അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് എസ് എസ് സി ജെ ഇ എക്സാമിനേഷൻ അതായത് ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിനേഷൻ വരാൻ പോവുകയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ ഈ എക്സാമിനേഷന് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫോർ മന്ത് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് എസ് എസ് സി ജെ ഇ എക്സാമിനേഷൻ ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് സിലബസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഓരോ ടോപ്പിക്സിൻ്റെയും വെയ്റ്റേജ് അനുസരിച്ച് വരുന്ന ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ആയിരിക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്താണ് എസ് എസ് സിയുടെ ജെ ഇ എക്സാമിനേഷൻ എന്നാണ് സോ ജെ ഇ എക്സാമിനേഷൻ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിനേഷൻ ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിന് ഉള്ള പോസ്റ്റുകളിലേക്കാണ് ഈ എക്സാമിനേഷൻ നടക്കുന്നതെന്നും എല്ലാവർക്കും അറിയാം സോ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് ഉള്ള എക്സാമിനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എസ് എസ് സി ജെ ഇ എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകളിലേക്കാണ് ഇവിടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സാധാരണ വരാറുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ പബ്ലിക് വർക്ക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സി പി ഡബ്ല്യു ഡിയിൽ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് വരുന്ന തസ്തികകളാണ് സോ ബേസിക്കലി ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പബ്ലിക് വർക്ക്സിന്റെ കീഴിൽ വന്നിട്ടുള്ള അതായത് കൂടുതലായിട്ടും ബിൽഡിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ബിൽഡിങ്സിന്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളുടെയൊക്കെ മെയിൻ്റനൻസും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഡിസൈൻസും കൺസ്ട്രക്ഷൻസും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ജോലികളായിരിക്കും സി പി ഡബ്ല്യു ഡിയുടെ കീഴിൽ വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് എം ഇ എസ് അല്ലെങ്കിൽ മിലിറ്ററി എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസസിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ് സോ ഈ ഒരു ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് മിലിറ്ററി സർവീസസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എയർഫീൽഡുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ആർമിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന ബിൽഡിങ്ങുകളോ റോഡുകളോ തുടങ്ങിയവയുടെയൊക്കെ മെയിൻ്റനൻസും കൺസ്ട്രക്ഷനുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാനിങ്ങിലൊക്കെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ ജോലികളായിരിക്കും ഈ പോസ്റ്റിന് കീഴിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാറ്റഗറി ിൽ വരുന്ന ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് അടുത്തത് നമ്മുടെ സി ഡബ്ല്യു സി ഡി അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ വാട്ടർ കമ്മീഷന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഈ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ വാട്ടർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഡാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലഡ് കൺട്രോൾ മാനേജ്മെന്റ് പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മുടെ വാട്ടർ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് തുടങ്ങിയ ആ രീതിയിലുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചേഴ്സിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് ഉള്ള ജോലികളാണ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ ബി ആർ ഒ അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡർ റോഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് സോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ ബോർഡേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ സൈഡിലുള്ള റോഡുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ടണലുകളോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബ്രിഡ്ജസിൻ്റെയൊക്കെ ആർക്കിടെക്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിൽ നോക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ മറ്റനേകം പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർ ടേക്കിങ്സിലേക്കും ഉള്ള വേക്കൻസീസും എസ് എസ് സി ജെ ഇയിലൂടെ ഫില്ല് ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട് സോ അനേകം പി എസ് യുകളിലേക്കുള്ളത് വരാറുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇതിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാറ്റഗറീസ് ആണ് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ പോസ്റ്റുകളിലേക്കുള്ള എസ് എസ് സി ജെ ഇയിലൂടെ വീണ്ടും ഫില്ല് ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പോസ്റ്റുകളെ പറ്റിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് ഞാൻ സോറി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമിനേഷൻ പാറ്റേൺ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നോർമലി ഇവിടെ ഒരു കാൽ മാർക്കിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ പേപ്പർ വണ്ണിൽ വരിക പേപ്പർ ടൂലേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്കും മാറ്റം വരുന്നതായിരിക്കും സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാൽ മാർക്കിൻ്റെ മാത്രം നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ആണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പേപ്പറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ആയിരിക്കും വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ എക്സാമിനേഷൻ പാറ്റേൺ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പേപ്പർ വണ്ണും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പേപ്പർ ടു ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോവാണ് സോ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പേപ്പർ വൺ ആണ് സോ പേപ്പർ വൺ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം രണ്ട് മണിക്കൂറിനാണ് പേപ്പർ വൺ എൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻ നടക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഇരുന്നൂറ് മാർക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ വെയ്റ്റേജും വരുന്നത് ഓക്കെ സോ നിങ്ങളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പേപ്പർ വണ്ണിൻ്റെ സിലബസിൽ എക്സാമിനേഷൻ പാറ്റേൺ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ജനറൽ അവയർനെസ് ഉണ്ട് ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് റീസണിംഗ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്നിക്കൽ സബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ട് എവിടെ പോയി മാത്സ് എവിടെ പോയി മാത്സ് ഇല്ല ഓക്കെ സോ എസ് എസ് സി ഡി ഒരു എക്സാമിനേഷനിൽ മാത്സ് ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ലോട്ടറിയാണ് കാരണം മാത്സിന് പേടിയുള്ള ഏതൊരാൾക്കും ഈസിലി ഈ ഒരു എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നിങ്ങളുടെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് കുറച്ചൊന്ന് സ്ട്രോങ് ആക്കി വെച്ചാൽ മാത്രം മതിയാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സിലബസ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയ്റ്റേജ് വരുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെഫിനറ്റ്ലി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം നൂറ് മാർക്സ് ആണ് ഇവിടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് മാത്രം വരുന്നത് പക്ഷേ മറ്റതിന് രണ്ടിനും ജനറൽ അവയർനെസ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് റീസണിങ്ങിനും അമ്പത് മാർക്ക് മാത്രമാണ് വരുന്നുള്ളൂ സോ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി റീസണിങ്ങും ജനറൽ അവയർനെസ്സും ടെക്നിക്കൽ സബ്ജെക്ട്സിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈസിയാണ് രണ്ടിനും ഒരേപോലെ വെയ്റ്റേജ് വരുന്നത് കാരണം അതായത് ഇതാ ഇത് പ്ലസ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് പക്ഷേ ജനറൽ അവയർനെസ്സും ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് റീസണിങ്ങും നിങ്ങളിപ്പം മറ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസും പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ഓൾറെഡി പഠിക്കുന്നുണ്ടാകും അല്ലേ സോ സെയിം വെയ്റ്റേജിൽ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും സോ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ പേപ്പറിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പേപ്പറിൻ്റെ കാര്യം പറയാം സെക്കൻഡ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ ടെക്നിക്കൽ സബ്ജക്റ്റിനെ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ ഏത് സ്ട്രീമിലേക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക കേട്ടോ നിങ്ങളിപ്പം മെക്കാനിക്കലുള്ള ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ആ സ്ട്രീമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സോ ഇനി വീണ്ടും ഇതൊരു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നെയാണ് സോ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എക്സാമിനേഷൻ നടക്കാനായിട്ടും പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും സോ സെക്കൻഡ് പേപ്പറിൽ നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഒരു ക്വസ്റ്റിന് മൂന്ന് മാർക്കാണ് വെയ്റ്റേജ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം ഒരു മാർക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ പക്ഷേ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ഇൻറ്റു ത്രീ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് വെയ്റ്റേജ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ മുന്നൂറ് മാർക്സ് വരുന്നത് ആൻഡ് ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ റിമെയിൻസ് ദ സെയിം സോ ഇവിടെ രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണ് പേപ്പർ വൺ എന്താണ് പേപ്പർ ടു എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് സിലബസും കൂടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം സോ അവിടെ ഇനി നമ്മൾ
Irrigation, Concrete Technology, Irrigation Engineering, Steel Design. This is civil and civil. Next, Theory of Structures, Hydraulics, RCC Design, Environmental Engineering, Transportation Engineering. This is the Electrical Engineering. Uh, basic Concepts, Circuit Law, AC Fundamentals, Magnetic Circuit, Electrical Machines, Utilization and Electrical Energy, Transmission and Distribution, Window. Estimation and Costing, Basic Electronics Generation, Fractional Kilowatt Motors, Single Phase Induction Motors, Measurement and Measuring Instruments, Synchronous Machines. This is the electrical and the subtopics. Next, Mechanical Engineering. Theory of Machines and Machine Design in IC Engines Combustion, Air Standard Cycles for IC Engine, Next, IC Engine Performance, First Law of Thermodynamics, Second Law of Thermodynamics, Boilers. That's the next the number of mechanical engineering will be clear in the details. Okay, so you can see the details of the engineering background. Now, so we will discuss this video. We will discuss the study plan. We will prepare the exam complete. We will discuss the Indonesia themes Topics are very easy and easily score. Okay? Next, we will discuss the GA weightage. So, definitely, you will be able to get the GA weightage in the GA. Current affairs is 6 to 8 marks. The rest of the subject is the subtopic. Indonesia detail light discuss yaan bohundu ok appa shraddhi chai ella avarun kekka ondhu ngode parayandhu ningalde kalivin anisiri chita idhu ningalke modify jayaan battum idhu uru layout aana ok idhu nye basic aya tuli uru structure aana ningalke avishamol elements add idhu tte idhu nye uru complete plan aakki ningalke work out yaan aya tuli battum அப்போது நம்மல் இவுடை செய்யானாயிட்டு போன்னது இன் நாலு மாசம் நம்மல் இவுடை focus செய்யானாயிட்டு போன்னது நம்மடை fundamentals e-syllabusல் உள்ள எல்லாத்தின்டியம் detailed ஐட்டு படிக்கிகா இன்னுள்ள காரிந்தன்னியான் அப்போது இவுடை நம்மல் UCM போன்ன resources என்து வரையின்னது standard ஐட்டுள்ள textbooks என்றாகும் பின்னே, coaching materials, நம்மடை entry appல classical available ஆனா, நீங்களுக்க அரையமாயிருக்கியல் SSCG AD, இஷ்டம் போல் bachelor's run ஆவுதன்ற, so, அதிலுடை, teachers இந்த handwritten notes அடக்கம் உள்ள, study materials நீங்களுக்க available ஆவுதன்ற, so, நீங்கள் அதுந்தும் miss செய்து, opportunity miss செய்து காலையிருது, பின்னே, previous year question papers, இ materials உப்பியோச்சிட்டான, 
അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ആഴ്ചയെ നാല് സ്ലോട്ടായിട്ട് അല്ല സോറി ഒരു ദിവസത്തെ നാല് സ്ലോട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഒരാഴ്ചയെ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു സോ ആദ്യത്തെ നാല് സ്ലോട്ട് മൺഡേ ടു സാറ്റർഡേ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഈ ആദ്യത്തെ ആറ് ദിവസം മൺഡേ ടു സാറ്റർഡേ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റഡി ആൻഡ് സ്റ്റഡി ആൻഡ് സ്റ്റഡി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ടൈം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു ജനറലി ഐഡിയ പ്രകാരം തന്നിരിക്കുന്ന ടൈമാണ് നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒമ്പത് മണി തൊട്ട് പത്ത് മണി വരെ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ബേസിക് ഐഡിയ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വൺ അവർ സ്ലോട്ട് കിട്ടണം ഒരു ടു അവർ സ്ലോട്ട് കിട്ടണം വീണ്ടും ഒരു ടു അവർ സ്ലോട്ടും ഒരു ടു അവർ സ്ലോട്ടും കൂടെ കിട്ടണം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇതേ ടൈം ടേബിളിലൊന്നും ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല പക്ഷേ ഐഡിയ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു സെവൻ അവേഴ്സ് ഇതിന് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നാല് മാസം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് സിലബസ് നിങ്ങൾക്ക് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ സോ ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്നും കൂടി ഈ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നാല് സ്ലോട്ട്സ് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്ലോട്ടായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വൺ അവർ സ്ലോട്ടിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുക സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ജനറൽ അവയർനെസ് ആണ് വെക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ജനറൽ അവയർനെസ് ഈ ഒരു സ്ലോട്ടിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക പിന്നെ വരുന്ന നെക്സ്റ്റത്തെ സ്ലോട്ടിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് റീസണിംഗ് ആണ് അതിനുശേഷം പിന്നത്തെ സ്ലോട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ ടെക്നിക്കൽ സബ്ജക്റ്റ് ഏതാണോ അത് മാക്സിമം നിങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റുകൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സ്ലോട്ട് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്ത് പോയി ഇനി നിങ്ങളുടെ ബാ കയ്യിൽ ബാക്കി ഒരു സ്ലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്ലോട്ടിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു അത് മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ലോട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ പഠിത്തവും റിവിഷനും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോയെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് ഓൾറെഡി അല്ലേ ഈ ആഴ്ച ഒരു കാര്യം ഫുള്ള് പഠിച്ച് പിന്നെ നിങ്ങൾ ടു മന്ത്സിന് ശേഷമാണ് അത് റെഫർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പഠിച്ചതിൽ പാതിയും അങ്ങ് വെറുതെ പോയിട്ടുണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കുന്നു അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി റിവൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകുക സോ ആ ഒരു പാറ്റേൺ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ തന്നെ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ഇത് വൺ ആവർ സ്ലോട്ട് ജി ഐ ആണ് സെക്കൻഡ് സ്ലോട്ട് ജി ഐ പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ടെക്നിക്കൽ സബ്ജക്ട്സും ലാസ്റ്റത്തെ സ്ലോട്ട് ഇസ് ഓൺലി ഫോർ റിവിഷൻ അപ്പോൾ ഇത് മൺഡേ ടു സാറ്റർഡേ നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സൺഡേ ഒരു ദിവസം ഫ്രീ കിട്ടും അല്ലേ കിടന്നുറങ്ങാനുള്ള ദിവസമല്ല സൺഡേ നിങ്ങൾ ആ ഒരാഴ്ച ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് പഠിച്ചത് മുഴുവൻ നിങ്ങൾ സൺഡേയിൽ റിവൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത് സോ നിങ്ങൾ നേരത്തെ എടുത്ത അതേ സ്ലോട്ട് തന്നെ സൺഡേയിലും ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നാല് മാസത്തെ കാര്യമുള്ളൂ നാല് മാസം സൺഡേകളിൽ പകൽ കിടന്നുറങ്ങിയില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് സ്ലോട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും സോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്ലോട്ടിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് റിവൈസ് ചെയ്യും ആ മൺഡേ ടു സാറ്റർഡേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ജനറൽ അവയർനെസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ റിവൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ മൺഡേ ടു സാറ്റർഡേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ജനറൽ അവയർനെസ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ റിവൈസ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റത്തെ സ്ലോട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഏതാണ് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് റീസണിംഗ് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അന്നേരം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ മേ ബി മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ സെക്ഷണൽ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് റീസണിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതിന് മാത്രം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളോ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസോ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റത്തെ സ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ടെക്നിക്കൽ സബ്ജക്ട്സിന
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒന്നും ആ ഒരു മിസ് ചെയ്ത് കളയരുത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ഇനി അടുത്ത വ